Saya menggunakan powder konkrit khas untuk pembuatan candle konkrit ini. Pada yang belum subscribe lagi, sila subscribe sekarang ya kerana banyak lagi video-video menarik yang bakal saya keluarkan. Terima kasih. Tujuan penggunaan konkrit craft powder ini adalah kerana stekturnya yang senang dibentuk dan hasilnya sangat cantik. Spesialnya konkrit craft powder ini, kita boleh membentuknya sebelum 3 hari. Apabila selepas 3 hari, ia akan mengeras dan tidak boleh dibentuk lagi. Jika kita menggunakan konkrit biasa ataupun simen biasa, susah untuk kita membentuknya kerana stekturnya yang tidak stabil dan ia juga cepat mengeras. Satu hari pun ia sudah mengeras. Semua bahan-bahan yang saya gunakan ada dijual dan linknya ada di dalam description di bawah. Apabila bahagian konkrit sudah selesai dihias, biarkan ia separuh kering selama satu hari. Ambil lilin yang warnanya yang anda suka dan panaskan dengan menggunakan air panas tapi jangan sampai lilin itu cair. Cukup untuk lilin itu lembut dan mudah dibentuk sahaja. Tampalkan pada cawan ketat-ketat. Tujuan teknik ini adalah kerana apabila lilin cair dituankan, lilin cair itu tidak meleleh dan tidak menutupi kaca permata yang kita hias tadi. Ini adalah lilin yang dicairkan dan telah pun diletak pewarnanya. Ups! Terlupa pula nak letak sumbunya. Sorry. Lilin cair ini hendaklah dikacau hingga pekat. Tujuannya adalah supaya stekcer lilin apabila mengeras kelihatan paten cang dan berkeladak. Tapi, jika anda inginkan ianya kelihatan licin dan sekata, tak perlulah kacau lama-lama.
Sekarang saya nak buat warna biru pula. Di sini saya akan tunjukkan cara campuran warna dan pewangi ke dalam lilin. Sekarang kita buat warna hijau pula. Ups, lupa nak taruh minyak pula. Inilah kelebihan konkrit craft powder. Walaupun sudah kering, tetap boleh diukir ataupun dibentuk. Tapi ingat, sebelum tiga hari sahaja, selepas tiga hari, ia mengeras dah tak boleh diukir lagi. Selepas tiga hari, 